నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కోదండరాముడికి ఘనంగా పేట ఉత్సవం కూచంద్రపేటలో స్నాపన తిరుమంజనం ఊంజల్ సేవలు దివ్య ప్రబంధ పఠనంతో గోవిందరాజస్వామికి నీరాజనాలు తిరుపతిలో వైభవంగా స్వామివారి అధ్యయనోత్సవాలు నానబోధ చేసే ఆత్మీయ స్నేహితుడు పుస్తకం తిరుపతి పుస్తక ప్రదర్శనశాలలో టీటీడీఈఓ వెల్లడి భక్తుల భారాన్ని మోసే మనోరథుడు తిరుమలేశుడు వడ్డికాసుల వాడికి భక్తితో చెల్లించుకునే తులాభారం ముక్కు ప్రత్యేక కథనం తిరుపతి శ్రీ కోదండరాముడు కూచంద్రపేట వాసులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్నపన తిరుమంజనం ఊంజల్ సేవలలో సేద తీరిన రామయ్య తండ్రి తన చల్లని దీవెన్లను భక్తులపై అపారంగా కురిపించారు ఏటా మాఘమాసంలో కోదండరామస్వామివారికి పేట ఉత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఆ మనోహర దృశ్య మాలిక మీకోసం తిరుపతి సమీపంలోని కూచంద్రపేట కోదండరాముడి స్నపన తిరుమంజనం అభిషేకపు జల్లుల్లో తడిసి ముద్దయింది ఏటా మాఘమాసంలో తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయం నుంచి శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేతంగా కోదండరాముడు కూచంద్రపేటకు వేంచేసి నీరాజనాలు అందుకోవడం ఆనవాయితీ పేట ఉత్సవంగా ప్రసిద్ది చెందిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం ఉదయం స్వామివారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు కోలాటాలు భక్తుల రామనామస్మరణల మధ్య ఊరేగింపుగా కూచంద్రపేట బయలుదేరారు మార్గ మధ్యంలో అగ్రహారం వద్ద స్వామివారిని వేంచేపు చేయగా అగ్రహారం వాసులు తమ వద్దకు వచ్చిన కోదండరాముడిని ఎంతో భక్తితో సేవించి మంగళ నీరాజనాలు అర్పించారు అనంతరం కూచంద్రపేటకు చేరుకున్న సీతారామలక్ష్మణ స్వామివార్లకు అర్చకులు పాలు పెరుగు పసుపు చందనం తదితర మంగళ ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారికి కనుల పండువుగా జరిగిన స్నపన తిరుమంజనం వీక్షించి పరవశించారు ఆపై సాయంత్రం వేళ శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేతంగా కోదండరామస్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఊంజల్ సేవ జరిపారు భక్తి సంకీర్తనలు మేళతాళాల మధ్య నేత్రపర్వంగా సాగిన రామయ్య తండ్రి ఊంజల్ సేవ భక్తులను తన్మయులను చేసింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు పూర్వీకులు మనకు అందించినటువంటి సంపద ఆ సంపదని కొనసాగిస్తుంది ఈనాడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు పేట ఉత్సవం ఊపుచంద్రపేటకి వారు సంవత్సరానికి ఒక పర్యాయం విచ్చేసి గ్రామ సీమల్లో ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా కనువిందు చేసేటటువంటి ఆచారం ఆచారాన్ని ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తూచా తప్పకుండా ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతంగా జరిపినటువంటి భక్తులకు కనువిందు చేసినటువంటి కార్యక్రమం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులిస్తున్నటువంటి కానుకలతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంది విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా మా ఛానల్ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అయినటువంటి ఛానల్ ద్వారా వీక్షించినటువంటి భక్త కోటికి కూడా శ్రీరామచంద్రుడు తోడుగా ఉండాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తున్నా ఓం నమో శ్రీనివాసాయ తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా శనివారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సేనులను ఆళ్వార్లను కళ్యాణ మండపంలో కొలువు తీర్చి విశేష ఆరాధనలు జరిపారు అవై టీటీడీ పెద్దజయ్యర్ స్వామి చిన్నజయ్యర్ స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో దివ్య ప్రబంధ పఠనం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పుష్పమాల కైంకర్యంతో దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏకాంగి ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు తదితరులు పాల్గొన్నారు భారతీయ విద్యాభవన్ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో పుస్తక ప్రదర్శన ఘనంగా ప్రారంభమైంది టీటీడీఈఓ డాక్టర్ డి సాంబశివరావు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ విద్యా కేంద్రాలకు ఆలవాలంగా ఉన్న తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో పుస్తక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు సనాతన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను వారసత్వ సంపదను పరిరక్షించడానికి 
భారతీయ విద్యాభవన్ విశేషంగా కృషి చేస్తోంది ఈ క్రమంలోనే తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో గత దశాబ్ద కాలంగా పుస్తక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసి పాఠకుల అభిమానాన్ని చూరగుంటోంది రెండు పేల పదిహేడవ సంవత్సరానికి సంబంధించి శనివారం సాయంత్రం తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో పుస్తక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసింది ఈ నెల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఈ పుస్తక ప్రదర్శన అందుబాటులో ఉంటుంది మొత్తం ఎనభై స్టాళ్లను ఈ పుస్తక ప్రదర్శనలో ఏర్పాటు చేశారు పుస్తక ప్రదర్శన ప్రారంభంలో భాగంగా తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రం నుంచి ముందుగా భారతీయ విద్యాభవన్ నిర్వాహకులు అధ్యాపకులు సిబ్బంది తిరునగర వాసులు పుస్తకాల ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమానికి టీటీడీఈఓ డాక్టర్ డి సాంబశివరావు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన పుస్తక ప్రదర్శన స్టాళ్లను ఈవో సాంబశివరావు ఆసక్తిగా తిలకించారు అనంతరం జరిగిన సభా కార్యక్రమాన్ని ఈవో జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించారు భారతీయ విద్యాభవన్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ రాజు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈవో సాంబశివరావు మాట్లాడుతూ ప్రాచీన గ్రంథాలను పుస్తకాలను పునర్ముద్రించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారం అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ భారతీయ విద్యాభవన్ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో పదకొండవ బుక్ సేల్ కమ్ ఎగ్జిబిషన్ ఆర్గనైజ్ చేశారు దీనికి సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న దాదాపు ఎనభై స్టాల్స్ పైగా ఉన్న వాటిలో టీటీడీ కూడా ఒక స్టాల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాంట్లో టీటీడీ యొక్క పబ్లికేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంచాం ముఖ్యంగా తిరుపతి ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా ఉంది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా లైబ్రరీస్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఇక్కడ బుక్స్ పర్చేజ్ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ పైన డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు భారతీయ విద్యాభవన్ అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా డిస్కౌంట్ ఇస్తానికి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయటం వలన ఇక్కడ రీడర్స్కి బుక్స్ అవైలబిలిటీతో పాటు ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి అన్ని వయసుల వారికి కూడా ఒక రీడింగ్ హ్యాబిట్ పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎగ్జిబిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా నడవాలని దీన్ని ఇక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తిరుపతిలో ఉన్న ప్రజలు కూడా వినియోగించుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు నిలువైన దివ్యధామం తిరుమల క్షేత్రం భక్తుల కొంగు బంగారంగా అలరారుతోంది కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కోనేటి రాయుడు వడ్డి కాసుల వాడు ఆపద ముక్కుల వాడిగా పూజలు అందుకుంటున్నారు వేలాదిగా తిరుమల కొండకు తరలి వచ్చే భక్తులు స్వామివారికి వివిధ రకాల మొక్కులు చెల్లించుకుని శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులవుతున్నారు అందులో ఒకటి తులాభారం మొక్కు ధనరూపేణ వస్తురూపేణ తులాభారం మొక్కులు చెల్లించుకోవడం సంప్రదాయం ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు భక్తుల ఆరాధ్య దైవంగా కొలువైన అపూర్వ క్షేత్రం తిరుమల భక్తుల మనోరథాలను సూచించే ఏడుకొండలపై ఆ శ్రీనివాసుడు కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారమై అనుగ్రహిస్తున్నాడు అనంత తేజోమయ కాంతులతో అపురూపంగా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి ముగ్ధ మనోహర రూపాన్ని తనివి తీరా వీక్షించడానికి నిత్యం లక్షలాదిగా భక్తులు తిరుమల చేరుకుంటారు అలా చేరుకున్న భక్తులు స్వామివారికి ప్రీతికరమైన తలనీలాల తర్వాత ఎక్కువగా చెల్లించుకునే మొక్కు తులాభారం ఎన్నో వేయ ప్రయాసల కోర్చి కొండల రాయుడిని దర్శించుకోవడానికి తిరుమల చేరుకున్న భక్తులు తులాభారం మొక్కు చెల్లించుకుని తమ భారాలన్నీ స్వామివారిపై వేసి మనసు నిండా ఆ స్వామి దివ్యలీల విశేషాలను నింపుకుని తరిస్తున్నారు దేశం నలుమూలల నుంచి వెంకన్న సేవకు తరలివచ్చిన భక్తులు వివిధ రూపాలలో తులాభారం మొక్కును చెల్లించుకోవడం ఆనవాయితీ ఇందుకు అనుగుణంగా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది వడ్డీ కాసుల వాడికి రంగనాయక మండపం వద్ద చెల్లించే తులాభారంలో కలకండ బెల్లం చక్కెర బియ్యంతో పాటు చిల్లర నాణాలను భక్తుల అభీష్టం మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎప్పటికప్పుడు సిద్దంగా ఉంచింది ఇందుకు కావలసిన రుసుమును భక్తులు చెల్లించి వారనుకున్న మొక్కులతో తులాభారం వేయించుకుని వేయినామాల వాడి దీవెనను పొందుతారు ఐదు రూపాయల నాణాలు కేజీకి ఐదు రెండు రూపాయల నాణ్యాలు కేజీకి మూడు వందల ముప్పై రెండు ఒక్క రూపాయి నాణ్యాలు కేజీకి రెండు వందల రెండు పది పైసల నాణ్యాలు కేజీకి యాభై ఇరవై ఐదు పైసలు కేజీకి ఎనభై తొమ్మిది యాభై పైసలు కేజీకి నూట ముప్పై ఒకటి అలాగే కేజీ చక్కెర ముప్పై ఏడు రూపాయలు కేజీ బెల్లం ముప్పై ఏడు రూపాయలు 
కేజీ బియ్యం నలభై రూపాయలు కేజీ కలకండ ముప్పై రూపాయలకు టీటీడీ భక్తులకు అందజేస్తోంది కాగా వస్తురూపేణా తులాభారం మొక్కలు చెల్లించుకునే వారు ఆ రోజు మార్కెట్ ధర ప్రకారం రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఈ మొత్తానికి సంబంధించిన రసీదును భక్తులు టీటీడీ నుంచి పొంది ఆయా రూపాలలో తులాభారం మొక్కలు చెల్లించుకుని గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ శ్రీవారిని దర్శించుకుని తాము పొందిన రసీదును హుండీలో వేసి ప్రసాదాలు స్వీకరించి తిరుమల యాత్రను ఫలప్రదం చేసుకుంటున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం ఇంటర్నెట్ ఈ సేవా కేంద్రాలు పోస్టాఫీసులలో అందుబాటులో ఉన్న మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల వివరాలు తేదీల వారీగా మీకోసం ఫిబ్రవరి పన్నెండు ఆదివారం డెబ్బై ఏడు టికెట్లు ఫిబ్రవరి పదమూడు సోమవారం నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒక్క టికెట్లు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు మంగళవారం నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై ఒక్క టికెట్లు ఫిబ్రవరి పదిహేను బుధవారం ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు టికెట్లు ఫిబ్రవరి పదహారు గురువారం నాలుగు వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు టికెట్లు ఫిబ్రవరి పదిహేడు శుక్రవారం ఐదు వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు టికెట్లు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది శనివారం మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు టికెట్లు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది ఆదివారం ఐదు వేల ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వెయ్యి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మీ సేవా కేంద్రాల్లోనూ తెలంగాణలోని రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై మీ సేవా కేంద్రాల్లోనూ లభిస్తాయి జోగులంబ గద్వాల జిల్లాలోని శ్రీ భూలక్ష్మి సమేత చెన్నకేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామివారి రథోత్సవం నయన మనోహరంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీ ప్రహ్లాదరాయుడు ఊరేగింపు ఘనంగా జరిగింది ఆపై రథంపై శ్రీ భూలక్ష్మి సమేత చిన్నకేశ్వర స్వామివారిని కొలువు తీర్చి రథోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు మాఘపౌర్ణమి సందర్భంగా నెల్లూరులోని తల్పగిరి శ్రీరంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి గరుడ సేవ జరిగింది స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని సర్వభరణ భూషితంగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం గోవిందనామ స్మరణలు మేళతాళాల మధ్య ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా సాగింది చలువనారాయణ స్వామి గరుడ సేవతో చిత్తూరు జిల్లా కొలమాసనపల్లి పులకించింది మాఘమాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ లక్ష్మీ చలువనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి గరుడ సేవ తిరువీధుల్లో భక్తిరస భరితంగా జరిగింది కృష్ణా జిల్లా పెనుగంచి ప్రోలులో గ్రామదేవతగా పూజలు అందుకుంటున్న తిరుపతమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది ఏటా మాఘమాసంలో పౌర్ణమి రోజు శ్రీలక్ష్మీ తిరుపతమ్మ సమేత గోపయ్యల కళ్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ దంపతులు అమ్మవారికి పట్టువస్తురాలు అందజేశారు అనంతరం పుష్పమాలికలతో అందంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను చూడచక్కని అలంకారంలో కొలువు తీర్చి సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేశారు నిండు వెన్నెల కాంతిలో నయన మనోహరంగా సాగిన తిరుపతమ్మ కళ్యాణాన్ని భక్తులు కనులారా వీక్షించి తరించారు తమిళనాడు రాష్ట్రం వేలూరు జిల్లా వల్లిమలై శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో తైపూసం పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ వల్లి అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారి ఆలయం నుంచి పాలకలశాలను భక్తులు ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు అక్కడ శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఉత్సవర్లకు పాలు పళ్ల రసాలతో మనోహరంగా అభిషేకం జరిపి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు మాఘపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని శ్రీకాకుళం జిల్లా కుంచాల కురుమయ్యపేటలోని శ్రీదేవి ఆశ్రమంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి శ్రీ లలితాదేవి కుంకుమార్చనలో పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో సహస్ర శ్రీచక్ర మేరువులను నవావరణ పూజలతో సేవించి దీపారాధన జరిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తెందులూరు మండలం గాలాయిగూడెంలో అచ్చమ్మ పేరంటాలమ్మ తల్లి అరవయవ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి దెందులూరు ఏలూరు పెదవేగి మండలాల్లోని ప్రజల ఆరాధ్య దైవంగా వెలుగొందుతున్న పేరంటాళ్ల తల్లి ఉత్సవాలు ఏటా తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుతారు ఉత్సవాలలో భాగంగా భక్తులు అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ చీర మొక్కులుగా సమర్పించుకుంటున్నారు అలాగే చొదుమెళ్ల గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ దుర్గమ్మ తల్లి ఆలయ యాభైవ వార్షికోత్సవాలు 
వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష పూజలు హోమాలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారికి వివిధ రకాల ద్రవ్యాలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు గుంటూరు నగరంలోని శ్రీ శృంగేరి పీఠపాలిత శారదా పరమేశ్వరి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా నిర్వహించిన సామూహిక కుంకుమార్చనలో వందలాది మంది మహిళా భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్దలతో పూజించారు ఈ నెల పదో తేదీ నుంచి పదిహేనో తేదీ వరకు అష్టావధాన సేవలు రుద్రాభిషేకాలు లలితా హోమాలు తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ ఆనంద భారత్ మైదానంలో లక్ష గోపిడికల మహాయజ్ఞం ఘనంగా నిర్వహించారు విశ్వ కళ్యాణార్థం తలపెట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆనందాశ్రమం మఠాధిపతి శ్రీ శివానంద సరస్వతి స్వామీజీతో పాటు విశేషంగా భక్తులు ఈ గోపిడికల మహాయజ్ఞంలో పాల్గొన్నారు ఖమ్మం జిల్లాలో చిన్న తిరుపతిగా పేరుగాంచిన కూసుమంచి మండలం జీల చెరువు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారి కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా కళ్యాణం జరిగింది ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా ఐరాల మండలం పొలకల గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రాకారోత్సవం జరిగింది మాఘ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ స్వామివార్లను చక్కగా అలంకరించి ఆలయ మాడవీధుల్లో ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం కొత్తగట్టు గ్రామంలో కొలువైన మత్స్యగిరీంద్ర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి సుప్రపాతం మేలుకొలుపు నిత్యారాధన పంచామృతాభిషేకాలు తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కొత్తగట్టు గుట్టపైకి భక్తుల తాకిడి పెరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు విశాఖ మహానగరం మరిపాలెంలో కొలువైన శ్రీ భూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మాఘమాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొల్పి షోడసోపచార పూజలు నిర్వహించారు తరువాత తులసి వివిధ పుష్పాలతో సహస్రనామార్చన జరిపారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నెంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఏడు మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లాలోని కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారి కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వినాయక స్వామివారి ఉత్సవాలను సర్వాంగ శోభితంగా కొలువుదీర్చి పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం శాస్త్రోక్తంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు ప్రసిద్ధ రోదసి ప్రయోగాల కేంద్రమైన నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటకు సమీపంలో ఉన్న సూళ్లూరుపేటలో గ్రామదేవతగా పూజలందుకుంటున్న చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరీదేవికి పున్నమి సందర్భంగా క్షీరాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ముఖమండపంలో అష్టోత్తర శిత కలశాలను ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేశారు కలశాల్లోకి మంత్ర ఆవాహనం దేవత ఆవాహనం చేశారు ఆపై ఆ కలశాలను మహిళా భక్తులకు అందజేశారు తదుపరి అమ్మవారిని ప్రత్యేక పల్లకీలోకి ఆశీర్లను చేసి ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు సూళ్లూరుపేట పురవీధులలో కలశాల ఊరేగింపు జరిపిన అనంతరం ఆలయానికి చేరుకున్నారు
భక్తులు అమ్మవారి ముందు వారులు తిరిగి కలశాలను అందించగా ఆ కలశాల్లోని పవిత్ర క్షీరంతో అమ్మవారికి నేత్ర పర్వంగా అభిషేకం చేశారు భద్రాచలంలోని అంబాసత్రంలో శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి దేవికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి మాఘమాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో సామూహిక కుంకుమార్చన జరిపారు మహిళలు శ్రద్దగా కుంకుమార్చనతో అమ్మవారిని సేవించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుమిల్లిలోని గౌతమీ తీరంలో శ్రీ వీరభద్రస్వామివారి విగ్రహ ప్రతిష్ట వేడుకగా జరిగింది మాఘమాసం పౌర్ణమి వేళ శైవాగమ సంప్రదాయంలో స్వామివారి విగ్రహ ప్రతిష్ట నిర్వహించారు గోపూజ విశేష హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి కర్పూర హారతలు సమర్పించారు ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తులో నెలకొల్పిన శ్రీ వీరభద్రస్వామివారి విగ్రహం భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వల్లభాపురంలో నిలవైన శ్రీక్షేత్రపురంలో మాఘపౌర్ణమి సందర్భంగా ఆరాధనలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి పాలు పెరుగు తదితర ద్రవ్యాలతో పంచామృత అభిషేకాన్ని కనుల పండువుగా జరిపారు అనంతరం పుష్పమాలలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని ఆలయ ఆవరణలో సామూహికంగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించి పునీతులయ్యారు మెదక్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో మాఘ పౌర్ణమి ఉత్సవాలను భక్తులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఆ విశేషాల దృష్టి మాలిక మీకోసం మెదక్ జిల్లా చెర్లపల్లిలోని హనుమాన్ దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆలయంలో నవగ్రహ విగ్రహ ప్రతిష్టను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజలు హోమాలు జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య నవగ్రహ విగ్రహ ప్రతిష్ట పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు సిద్దిపేట జిల్లా భావానందపురంలోని పాండురంగ ఆశ్రమంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా రాధాకృష్ణులకు ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపారు పాలు పెరుగు తదితర ద్రవ్యాలతో పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించి తులసి పుష్పమాలలను అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు సిద్దిపేటలోని శ్రీ మార్కండేయ ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా శివ కళ్యాణాన్ని వేడుకగా జరిపారు శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆపై సంప్రదాయ రీతిలో శివ కళ్యాణం పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తులకు ఆలయ ప్రాంగణంలో అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు మెదక్ జిల్లా నాచారంగట్టు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను వేడుకగా నిర్వహించారు మాఘమాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు చేశారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో సామూహికంగా నిర్వహించిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలలో భక్తులు దంపతి సమేతంగా పాల్గొని శ్రద్దగా వ్రతాన్ని ఆచరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదిక శనివారం రాత్రి వేణుగానామృతంతో పులకించింది మైసూరుకు చెందిన మైసూర్ ఏ చందన కుమార్ వేణుగానం శ్రీవారి భక్తులను పరవసులం చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందా ఇప్పటిదాకా డెబ్బై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు నలభై ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి పన్నెండు గంటల సమయం దివ్య దర్శనానికి పది గంటల సమయం పడుతోంది తిరుమలలో నలభై గదులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది 
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఎంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Oh